ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೀಣಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕಾವ್ಯ ಕಲೆ ಎಂಬ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾವ್ಯಕಲೆ ಇದು ಹದಿನಾರನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಕಲೆ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾರಸ್ವತ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಸಾರಸ್ವತ್ ಮನೆ ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದರೆ ವರ್ಷ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಈ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಜನರು ಮರೆತರು ಮುಂಚಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೀಶಲ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ವೈಟ್ ಲೈನ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬೆಲ್ಲದ ಅಂಟು ಮತ್ತು ಮರಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಳೆ ಹಾಕಿ ನುಣುಪಾಗಿ ರುಬ್ಬಿ ಸುಣ್ಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ತಿದ್ರು ಈ ಸುಣ್ಣದ ಲೇಪನ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಒಂದು ಲೇಪನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡ್ರೈ ಆಗಬಾರ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೆಟ್ ಇರು ಇರಬಾರ್ದು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾರ್ಪ್ ಆದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಿಂದ ಎಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆವಾಗ ಮೇಲಿನ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಹೋಗಿ ಒಳಗಿಂದ ಬಿಳಿ ರೇಖೆಗಳು ಮೂಡಿ ಬರ್ತಿದ್ವು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ನೀರನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಅಸ್ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಒಂದು ವಾರದ ತನಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತಿಗೂ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೆಲವು ಟೆಂಪಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಇದು ನಮಗೆ ಲೇಟ್ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ್ ಕಾಮತ್ರ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ವಿವರಣೆಗಳು ಆದರೆ ಅದು ಇವತ್ತಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದಾಗ ಐ ರಿಸಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ನ್ಯೂವರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ರಿಲಿಕ್ ಮೇಲೆ ಆದರೆ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ವಸ್ ಮೇಲೆ ಆದರೆ ಆ್ಯಕ್ರಿಲಿಕ್ಕನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಪೇಪರ್ನ ಮೇಲೆ ಆದರೆ ವಾಟರ್ ಕಲರ್ ಬ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಈಗ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್ ಉಂಟು ಕಾಲಚಕ್ರ ಓಕೆ ಕಾಲಚಕ್ರ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನು ಕಾ ಕಾಣ್ತೀರಿ ಅದು ಸೂರ್ಯ ಸೂರ್ಯನ ಒಳಗೆ ಮಾ ಕುಷ್ಮಾಂಡ ದೇವಿ ಅವಳು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ದಿಕ್ಕು ತೋರಿಸ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಒಂದು ನನಗೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅದರ ವಿವರಣೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅದು ಒಂಬತ್ತು ರೇಸ್ ಸೂರ್ಯನ ಒಂಬತ್ತು ಶಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಇದು ಸೂರ್ಯನ ಚಕ್ರ ಸೂರ್ಯನ ರಥಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಕ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಚಕ್ರದೊಳಗೆ ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಡೀ ವರ್ಷ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಮೇಲಿನ ಭಾಗ ಉತ್ತರಾಯಣ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗ ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಈ ತ್ರಿಕೋನಗಳು ಅಂದರೆ ವೈಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅರವತ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅರವತ್ತು ಸಂವತ್ಸರಗಳನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನ್ಯೂ ಮುಂಡೆ ಫುಲ್ ಮುಂಡೆ ಈ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಹಾಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು ಇದು ಸಿಕ್ಸ್ ಫೋಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಆರು ಋತುಗಳನ್ನು ತೋರಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದು ಮೂರು ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮದು ಪಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅದು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಜನ್ಮದ ಏನು ಕರ್ಮಗಳುಂಟು ಅದು ವರ್ತಮಾನಕ್ಕೆ ವರ್ತಮಾನದ್ದು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ಪಾಸ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಐದು ಸಣ್ಣ ಚಕ್ರಗಳಿದೆ ಆ ಚಕ್ರಗಳು ನಾವು ಜಾತಕ ನೋಡುವಾಗ ತಿಥಿ ಅಂದರೆ ಏಕಾದಶಿ ದ್ವಾದ ನಾವು ಡೇಸಿಗೆ ಏನು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದು ವಾರ ಸೋಮವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಏಳು ಹಾಗೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಯೋಗ ಕರ್ಣಗಳನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ರಥದ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ರಥದ ಮೇಲೆ ಆರು ಜನ ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಕಾಲ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಈ ಇಷ್ಟು ಜನ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹನ್ನೆರಡು ಯಕ್ಷ ಹನ್ನೆರಡು ಅಪ್ಸರಾಸ್ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಧರ್ವಾಸ್ ಹನ್ನೆರಡು ರಿಷಿ ಹನ್ನೆರಡು ಆದಿತ್ಯಾಸ್ ಹನ್ನೆರಡು ನಾಗ ಮತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು
ಸುಮ್ಮನೆ ಕಲಿಬೇಕಂತ ಬಂದರೆ ಅದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ತಪಸ್ಸಿನ ಹಾಗೆ ಅದು ವಿದ್ಯಾದೇವಿ ನಮಗೆ ಒಲಿಬೇಕು ಆ ಶ್ರಮ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಡಿವೋಷನ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಥ ಕಲೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎರಡನೇದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇರಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾರ ಹತ್ರ ಆದರೂ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಒರಿಜಿನಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇಷ್ಟರ ತನಕ ಯಾರಿಗೂ ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಯಾವುದು ನನಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಹಕ್ಕು ನನಗಿಲ್ಲ ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಯಂಗರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಮಿಂಗ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ರೈಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಓಕೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಬೆಲ್ಟಿಗೆ ಏನು ಯುನೀಕ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಆರ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರೀ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಟ್ ಲವರ್ಸ್ ಟೆಂಪಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಅದೊಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಉಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೆ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೆಜ್ಜೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಇಡಲೇಬೇಕು ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಒನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಗ ಮಿಲಾಪ್ ನಿಮಗೆ ಇದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸೊ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಮಿಲಾಪ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಾಹಿ ಮತ್ತು ಮಿಲಾಪ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ಸ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬರೋರು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಜನ ನೋಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಫೆಸ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ನ್ಯಾಷನಲಿ ಎಕ್ಲೇಮ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನೋಡುವಾಗ ನನಗೆ ಅದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆದರೆ ಬಂದವ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಅದರ ವಿವರ ಕೇಳೋದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ದೆ ಆರ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಮಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಸೊ ಆ ಸಂತೋಷ ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ತುಂಬ ಉಂಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಮಾಹೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಹೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಅರೇಂಜ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂ